jag, jag har varit väldigt kontrollerad tror jag under mina tonår och så här, yngre 20 års ålder. För jag kände att jag behövt vara det för att så här, skydda mig. Och det önskar jag att jag kan sluta och börja känna. För det är ju bara hitta på i mitt huvud. Att jag inte skulle kunna vara mig själv. För vad skulle hända för du var det? Um, jag tror att det är läskigt att vara sig själv. För att jag, eller för att man. För nu pratar jag om. Nej, jag pratar om dig. Prata om okay. dig. Jag ska prata om mig själv då. Okej, okay, jag pratar om mig själv. Ja, men jag tror att det är viktigt, eller läskigt att vara sig själv för att man blir såklart, eller jag är såklart rädd att bli avvisad om jag är mig själv. Att det jag är inte ska vara tillräckligt. Mm. Eller. Eller att det ska vara för, för mycket. Att det ska krossa folk. Mm. <laughs> Också. Det kan vara åt båda hållen. Mm. Är ni med nu eller? Mm. För nu kör jag. Jag vet inte om folk minns det, men jag blev ju ganska hårt åtgången av unga tjejer med min första platta. Så det var många tjejer som kom och ställde sig längst fram med publiken och bara skrek fula ord typ och kastade grejer. Fitta och hora och allt möjligt. Och jag tyckte det var, alltså det var sjukt jobbigt. Alltså det var som en mobbing-situation liksom. Um. Och du ska inte tro att du är något. Och hela den här jantelagsgrejen var så här jättejobbig för mig första halvåret. Jag blev ganska chockad över det och ganska så här ledsen. Men jag gav mig fan på att jag skulle liksom bli bättre. Men man fick, jag bytt bara ihop faktiskt. Mm. Och jag visste ju att jag inte var så bra än. Liksom, så på ett sätt hade de ju rätt. Men jag trodde att jag var något så att jag liksom fortsatte. Ikväll ska jag spela på Bench och det är eh, min första klubbspelning i Sverige med den här skivan. Mm. Men hur är det då? Spela det på Bench? Det är så jävla roligt att komma hem och göra på hemmaplan och visa alla vad skåpet ska stå. Det är så? Är du ja. nervös? Nej. Inte alls? Jag är bara peppad. Alltså det är det som är så speciellt och det är därför också jag gillar att spela live så mycket för att det är ju så tvärt emot från att vara i studion. I studion kan du kontrollera allt och du mm. kan verkligen så här vara precis så anal som du vill vara. På scen är det precis tvärtom. Du måste bara köra. Det är bara en tagning. Um, och det som är så fint med det, nu åkte jag kanske fel. Nej, vi kan komma upp här också. Ja, vi kan åka åt det här um, Och det är så häftigt med scen att så här, även om man gör exakt samma låtlista um, om man möter en lika peppad publik varje kväll så är det så här, det mötet går liksom inte att, det går inte att vara avtrubbad när det händer. Utan varje publik är ny och deras upplevelse av vår spelning, alltså om jag ger dem en upplevelse av att det här är grymt och de känner det och ger det tillbaks, då det finns ingenting man kan göra för att värja sig från det. Eh, och det är det som är så häftigt med att spela live, det är därför jag tycker det är så jävla viktigt och roligt och varför det har varit en så stor del av den här plattan. 
Eh, och kanske för att jag växte upp mer också, men, men att det är något som jag verkligen tycker om att göra. Mm. Titta att det var okej okay att på mig där. Ska jag ställa mig här? Det är parkeringsförbud, men... Nej, kör längre fram okay. och så flyttar vi på bilen sen. this long like section of just four to the floor all the way up until the end mm -hmm. and how would you describe that likewise it goes kind of clubby and dark it's like dark and yeah i mean from dancing on my own is quite it's sort of blue and strobe but with a very low key but like key light yeah Folk pratar gärna med mig om Robin när de träffar mig och, sen, och då kan vi ha så här, ja, det, vet, ja 2002, då tänkte man ju att det var si och så, att det var slut och så. Och, och jag har förstått liksom att, man, att man utifrån har alltid har, har sett, ja nu går det upp och nu går det neråt och nu ser det si och nu så och nu, oj vad bra det går nu. Och, men alltså för mig så är det bara, så, det har alltid varit, hon har alltid på sig varit i rörelse, så att säga, alltid, och jag äh, var på väg någonstans. Och hon har alltid haft gåvan och talangen. Hon har alltid haft ett behov av att uttrycka sig. Och det är bara frågan om när och på vilket sätt hon kommer djupare och närmare sig själv i det. Mina föräldrar är skådespelare. Min pappa är regissör, min mamma är skådespelare. Så att när den röst så var det självklart att jag skulle börja sjunga istället för att spela teater. Kommer du ihåg den första du skrev? Ja. Vad var det? En sån krisa skitsmässa. Jag ska börja sjunga. Sjung. Sjung, säger du? Jag kan inte lyssna på mig själv så här. Varför inte det? Nej, men vad då? Det är väl helt naturligt. Det är väl inte så konstigt. Det är ju jättebra. Du ja, är 16 men... fast och sätter dig i a cappella. Ja. Det låter som du skrev när du var 11. Ja, det är skitgulligt. Men vad fan, om någon hade filmat dig i hela din, ditt tonår. När du, vad, vad är det där på näsan? Är det en finne? Eller så här, vad säger du för något själv? Eh, gott, präktigt nu, när du tror att du vet allting om livet fast du bara är en jävla skitunge. Alltså, det är ju det som är så jävla orättvist. Allt jag har gjort är dokumenterat. Om det var så för dig så lovar jag att du skulle tycka det var jobbigt också, Petra. Försök inte. Hon är ju en barnstjärna. Hon mm. har jobbat från att hon var typ tio år fram till nu. Mm. Mm. Hur tror du att det har påverkat henne eller hennes person? Jag tror att jag har påverkat henne jättemycket. Eller det vet jag ju att jag har gjort. Jag tror att hela hennes liv av att vara turnerande barn, att vara hemma väldigt lite, komma tillbaka till dagis, möta upp sina vänner, försöka få kontakt igen, känna att man lever ett liv som kanske inte är som andras liv utan är väldigt mycket ute på vägarna. Det i sig skapar någon sorts eh, distans, sådär. Som samtidigt kanske har varit bra värd i det här andra livet som kommer sen när hon blir tonåring och blir barnstjärna. Så hur ser du på det nu, din tidiga karriär? Jag ser på det som jag gjorde de första tio åren som en, en skola. Det var en del av popbranschen som byggde på en stereotyp ung, eh, blond, eh, liksom spunky tjej. Eh, och det var jag, men inte bara. Och de andra grejerna fick inte plats alls. Och jag kände att den mediebilden som mitt skivbolag ville skapa åt mig var så otroligt ensidig och eh, puckad. Liksom. Så när det var på sin absoluta topp så mådde jag rätt dåligt. Ja, det ser bra
Det hände någonting där i Chicago. Hon var ju inte helt nöjd med sitt uppträdande. Jag tog in henne till logen och där typ fick hon spel. Hon fick ett nervsammanbrott kan man säga. Jag var tvungen att brotta ner henne på golvet. Jag typ låg över henne som jag menar, typ en brottningsmatch när du typ vi ska gå några sekunder med att hålla ner någon. Och, äh, hon, hon var så jäkla förstörd och ledsen. Och, och jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det. Och vad hände då? Var det som man säger att han fick hålla fast dig och hålla handen för munnen och allt möjligt? <laughs> det kanske han fick. Hoppas det var så. Jag hoppas att jag gjorde det riktigt jobbigt från de ja, jävlarna. <laughs> ja. Alltså, jag fick ett psykbryt, som han säger det. Jag brukar, Alex brukar kalla det för mitt psykbryt. Och, eh... Men vad gjorde du? Berätta vad du Nej, men alltså, Jag minns inte. Jag, jag skulle vilja berätta för dig exakt vad som hände, men jag minns bara att jag var sjukt arg och ledsen. Eh... Och ville typ skrika och härja på folk. Eh... Och det var ju bra att jag gjorde det, tycker jag. Alltså, det är ju inte ett tecken på svaghet när man gör så där. Det är ett tecken på att man, man vill förändra någonting eller man vill kunna vara sig själv. Fan, jag önskar att jag, kunde, att jag hade kunnat njuta av att vara arg. Alltså nu kan jag tycka så här att det är skönt att jag gjorde så. Men då var det ju liksom med att jag försökte hålla ihop allting och sen till slut bara slog du över. Gör du så fortfarande? Ja, det kan hända. <laughs> Kanske inte när jag... Eh... Alltså, det går aldrig lika långt nu. Men jag kan absolut bli arg och bli, få utbrott på folk. Ibland. Men vad är utskrift på låtlistan? Man ska inte göra det. Alltså, hon har inte... Hon har inte det. Hon har inte det. 